అందరికీ నా నమస్కారాలండి బీటెక్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వారికి సిలబస్ అనేవి మార్క్ చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి యూనిట్ ఫోర్లో ఇన్స్పిరేషన్ ద టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ బై సాకి ఇది జేఎన్టీయూకే కానివ్వండి జేఎన్టీయూఏ కానివ్వండి అండ్ కొన్ని అటానమస్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి గురజాడ విజయనగరం అలాంటివి వాళ్ళకు కూడా ఫోర్త్ యూనిట్లో ఈ టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ బై సాకి అనేది ఉండడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆ కథ మొత్తాన్ని మనం సమ్మరీని చూడబోతున్నామండి అండ్ నోట్స్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది దయచేసి గమనించండి మీకు ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లేలిస్ట్ ద్వారా ఏంటంటే ఇది జేఎన్టీయూ జీవి వాళ్ళది అటానమస్ కాలేజ్ అండ్ జేఎన్టీయూకేకి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఇది అండ్ జేఎన్టీయూఏకి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఇది ఈ విధంగా ఆ ప్లేలిస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇవ్వబడతాయి అండ్ ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్ వస్తాయి కదా ఐ కార్డ్స్ ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నప్పుడు ఐ కార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాటిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా లేదా చివరిలో ఎండ్ స్క్రీన్స్ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది వాటి ద్వారా కూడా మీరు పూర్తి సిలబస్ని కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే గంట రెండు గంటల వ్యవధిలోనే పూర్తి చేయొచ్చు లేదా సింపుల్గా కామెంట్ సెక్షన్లో లింక్ అని రాసినట్లయితే నేను లింక్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ బై సాకి ఏంటి అసలు ఇది అంటే ఇది పిల్లలు మరియు బొమ్మలకు సంబంధించినటువంటి కథ రాసింది సాకి సాకి బర్మాలో పుట్టడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఇతను బ్రిటిష్ సిటిజన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు బర్మాని పాలిస్తున్న రోజుల్లో ఆయన అక్కడ పోలీసుగా పనిచేశారు పోలీసుగా పనిచేయడమే కాదు అండ్ తర్వాత బ్రిటన్కి వచ్చేసిన తర్వాత జర్నలిస్ట్గా ఆ తర్వాత ఒక సైనికుడిగా కూడా పనిచేశారు ఆయన ఈ క్రమంలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగే సమయంలో ఈయన ఆ యుద్ధంలో మరణించడం జరిగింది ఈ టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ అంటే ఈయన్ని శాంతిని కలిగించేటటువంటి బొమ్మలు ఇది ఈయన్ని శాంతిని కలిగించేటటువంటి బొమ్మలు కూడా ఉంటాయంటే యాక్చువల్గా వాట్ టాయిస్ అనేవి పిల్లల దగ్గర ఉన్నాయి మన పిల్లలు ఎక్కువగా దేంతో ఆడతారు బొమ్మ తుపాకులతో ఆడతారు లేదా విల్లు ఉంటుంది బాణం విన్ విల్లు వీటితో ఏంటంటే ఆడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఏంది ఇతరుల్ని హట్ చేసేవి పీస్ టాయిస్ అట్లా ఉండవు ఇతరులకి సాయం చేసేలాగా ఉంటాయి ఈ కథలో ప్రధాన పాత్రదారులు వచ్చేసి ఎల్జబెత్ ఈమె ఎరిక్ మరియు బెట్టి అనే ఇద్దరు అబ్బాయిల యొక్క తల్లి హార్వే వీళ్ళిద్దరికీ మామ ఎరిక్ బెట్టి యొక్క మామ హార్వే ఎల్జబెత్ హార్వే ఏందంటే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అనమాట అయితే ఎల్జబెత్కి సంబంధించి పిల్లల మీద బాగా కాన్సర్న్ ఎక్కువ వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ యుద్ధానికి సంబంధించిన బొమ్మలతో ఆడుతూ ఉంటారు నరికి చంపే బాంబే అదిగో రక్తపాతం ఇలాంటి పదజాలం విని ఈ ఎల్జబెత్ చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇక తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే నేషనల్ పీస్ కౌన్సిల్ అని సేమ్ ఏదైతే ఎల్జబెత్ కన్సర్న్ చూపిస్తుందో బాధపడుతుందో అదే విషయంలో నేషనల్ పీస్ కౌన్సిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఆర్టికల్ రాస్తుంది దాని ప్రకారం ఏంటంటే పిల్లలు యుద్ధానికి సంబంధించిన బొమ్మలతో కనుక ఆడినట్లయితే వారు కూడా యుద్ధ పిపాసులు అవుతారు యుద్ధం అంటే ప్రేమించేవారు అవుతారు అండ్ యుద్ధాన్ని ఇష్టపడతారు కాబట్టి దాని స్థానంలో పీస్ టాయిస్ని ప్రపోజల్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఒక ప్రపోజల్ పెట్టడమే కాదు ఒక ఎగ్జిబిషన్ని కండక్ట్ చేస్తుంది కండక్ట్ చేసి పీస్ టాయిస్ అంటే ఇలా ఉంటాయి వ్యాపారస్తులందరినీ పిలిపించి అదిగోండి ఇలా తయారు చేయండి ఇలా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టండి ఓన్లీ వాట్ టాయిసే కాదనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక ఎలిజబెత్ ఏం చేస్తుందంటే ఎరిక్ బెర్టీల యొక్క మదరు వాళ్ళ బ్రదర్ని పిలిచి హార్వే నువ్వేం చేస్తావంటే ఈసారి పండక్కి పీస్ టాయిస్ కును కొనేసి పిల్లలకి ప్రజెంట్ చేయనేసి పిల్లలకి ఎరిక్ బెర్టీకి ప్రజెంట్ చేయడం అనేది హార్వే మామ చేస్తాడనమాట అయితే వాటితో ఎలా ఆడుకోవాలో పిల్లలకి తెలియదు ఆ బొమ్మల్ని చూపించి సర్ప్రైజ్ అని గిఫ్ట్ చూపించి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు అండ్ వచ్చి చెవులు పెట్టి వినేసరికి షాక్ అవుతాడు ఏందంటే ఆ రూమ్ బయటే ఉండి వింటుంటాడు అనమాట చంపు నరుకు అదిగో రక్తం రక్తపాతం అదిగో ఫిరంగి వాడు అదిగో చంపి పొడిసి గుండెల్లో దించు ఈ విధమైన పదజాలంతో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు దీంతో షాక్ అవుతాడు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే పీస్ టాయిస్ని కూడా వాళ్ళు శాంతిగా ఉండేటటువంటి ఆ బొమ్మల్ని కూడా వార్ టాయిస్గా వాళ్ళు మార్చేస్తారు 
అసలు ఈ పీస్ టాయ్స్ అంటే ఏమున్నాయి ఏంటో చూద్దాం లిస్టు ఆ మామయ్య తెచ్చినటువంటి హార్వే ఎవరైతే ఉన్నారో ఎరిక్ బెట్టి ఇద్దరికి తెచ్చినటువంటి బొమ్మల్ని చూద్దాం మినియేచర్ సివీలియన్స్ యాక్చువల్గా వార్ టాయ్స్లో సైనికులు ఉంటారు ఒక డ్రెస్ వేసుకొని రెండు పక్షాలు ఉంటాయి ఇటువైపు ఒక సైనికులు సైనికుల బొమ్మలు ఉంటాయి ఇంకోవైపు సైనికుల బొమ్మలు ఉండడం జరుగుతుంది సైనికులు చాలామంది ఉంటారనమాట ఇలా ఒకవైపు సైనికులు ఇంకోవైపు ఇంకో డ్రెస్ వేసుకున్న సైనికులు ఇలా ఉంటుంది అయితే పీస్ టాయిస్లో ఏంటంటే అందరూ సామాన్య ప్రజల బొమ్మలు ఉంటాయి బ్లౌజ్ అంటే గడ్డపార పారలు ఇలాంటి పలుగులు ఇలాంటి టూల్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ శ్రామికులు పనిచేసేటటువంటి ఏవైతే రెంచీలు అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట పీస్ ప్యాలెస్ అట్ ది హేగ్ హేగ్లో ఉండేటటువంటి పీస్ ప్యాలెస్ నమూనా అట్లానే మాంచెస్టర్లో వైడబ్ల్యూసీఏ అంటే ఇక్కడ యంగ్ ఉమెన్స్ క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్ అని ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఏంటంటే చదువు నేర్చుకోవడానికి కానీ అక్కడ ఉండడానికి ఉన్నటువంటి ఒక భవనం మోడల్ అనమాట దాని మోడలు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ బొమ్మ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిలర్ బొమ్మ మన మేయర్ అట్లా ఉంటారు కదా అలాంటి అలాంటి బొమ్మలు అనమాట ఇక తర్వాత లోకల్ గవర్నమెంట్ బోర్డు ఫిగరు అండ్ బోర్డు ఉంటుంది కదా లోకల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి బ్యాలెట్ బాక్స్ మనం ఓట్లు వేస్తాం కదా అవి వీల్ బ్యారో అండ్ హో ఇదేంటంటే జనరల్గా గార్డెనింగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించేటటువంటి పరికరాలు అనమాట అండ్ బీహైవ్ తేనె తుట్టే అట్లానే తర్వాత ఈ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి వస్తువులు అండ్ స్కూలు ఆర్ట్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ ఇలాంటి మోడల్స్ అంటే బిల్డింగ్స్ అనమాట ఇవి అవి ఉన్నాయి అనమాట ఈ అన్నిట్లో పీస్ టైల్స్లో ఉండడం జరిగింది అట్లానే కొంతమంది జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ అనే అతను రాబర్ట్ రైక్స్ మిసెస్ హెమాన్స్ అండ్ రోలాండ్ హిల్ అండ్ సర్జాన్ హర్షల్ వీళ్ళ యొక్క బొమ్మలు ఉన్నాయి అనమాట ఎట్లా అయితే మనం గాంధీ గారి బొమ్మని జనరల్గా చూస్తూ ఉంటామో అలా చిన్న చిన్న సైజు బొమ్మలు వీళ్ళవి ఉండడం జరిగింది వీళ్ళు ఈ పిల్లలు ఏం చేశారంటే వీళ్ళతో వీటితో ఎలా ఆడుకోవాలి వీటితో ఎలా ఆడుకోవాలో తెలియదు వాళ్ళ మెదడులో మాత్రం వార్ యుద్ధం అయితే ఉంది వీళ్ళు ఏం చేశారు ఈ టాయ్స్ అన్నిటినీ కూడా యుద్ధంలోకి దించేశారు ఎలా అనో చూద్దాం లూయి ఫోర్టీన్ యొక్క బొమ్మ తీశారు లూయి ఫోర్టీన్ అనే ఒక వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అనమాట అదిగో ఈ బొమ్మ ఎవరంటే లూయి ఫోర్టీన్ అనేసి వాళ్ళే అనుకున్నారు అనుకొని ఏం చేశారు ఒక మొత్తానికి దండయాత్రకి వెళ్ళబోతున్నాడు లూయి ఫోర్టీన్ ఎక్కడికి మాంచెస్టర్కి మరి లూయి ఫోర్టీన్ అని తెలియాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే రంగు పెన్సిళ్ళు రంగు బాక్స్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఇతని యొక్క కోర్టుని పర్పుల్గా ఊదా రంగు అంటారు కదా ఆ రంగులోకి మార్చేశారు అసలు ఈ వ్యక్తి ఎవరు లూయి ద ఫోర్టీన్ అని వీళ్ళు అనుకుంటున్న వ్యక్తి అంటే సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి అంటే జనరల్గా చర్చిలో ఆదివారం పూట ప్రార్థనలు జరుగుతాయి కదా పిల్లలకి కొంచెం ముందుగా ఎయిట్కి సెవెన్కి వాళ్ళకి స్టార్ట్ అవుతాయి ఒక గంట పాటు పాటలు పాడుకోవడం అండ్ వాక్యం చదువుకోవడం ఎట్లాంటివి ఉంటే సండే స్కూల్ ఈ వ్యక్తి అండ్ ఎవరు అంటే సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి తన్ని లూయి ఫోర్టీన్ చేసేసారు తర్వాత లూయి ఫోర్టీన్ని అడ్వైజ్ చేసేటటువంటి ఒక ఆమె ఉంది మేడం డి మెయింటెనన్ ఈమె ఎవరంటే మిస్సెస్ హేమన్స్ అనుకున్నాం చేశారా ఇక్కడ సివీలియన్ అనుకున్నామే ఆమెను పెట్టేశారు చూడండి ఆడోళ్ళు మిస్సెస్ హేమన్స్ ఒక్క సివిలియన్ మాత్రమే ఉంది అంటే వీళ్ళు సివిల్ టాయ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వార్ టాయ్స్గా మార్చేశారు అండ్ సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తినేమో లూయి ఫోర్టీన్ చేసేశారు లూయి ఫోర్టీన్ అంటే సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు అండ్ అతను ఫ్రాన్స్కి సంబంధించిన చక్రవర్తి అనమాట అండ్ సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తిని పర్పుల్ గీసేసి ఇతను హీఈస్ ద లూయి ఫోర్టీన్ అనేశారు ఉన్న ఒక్క ఆడం బొమ్మని లూయి ఫోర్టీన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అడ్వైజర్ ఈ అడ్వైజర్ని మేడం డి మెయింటెనెన్గా మార్చారు అయితే ఈ మేడం డి మెయింటెనెన్ ఏం చేసిద్దంటే ఈ లూయి ద ఫోర్టీన్ అంటే పద్నాలుగో లూయి ఏం చేస్తున్నాడు మాంచెస్టర్ మీదకి దండెత్తబోతాం ఇదంతా వాళ్లే కథలు చేశారు అయితే మేడం డి మెయింటెనెన్ ఏం చేసిద్దంటే దండం పెట్టింది అయ్యా లూయి ఫోర్టీన్ గారు దయచేసి వెళ్ళొద్దు మాంచెస్టర్ మీద దండయాత్రకి వెళ్ళొద్దు అక్కడితో ఆమె అయిపోయింది పాత్ర అయిపోయింది మేడం డి మెయింటెనెన్ తర్వాత ఈమె రావట్లేదు కాబట్టి లూయి ఫోర్టీన్ ఏం చేస్తా అంటే మార్షల్ సాక్స్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఈ మార్షల్ సాక్స్ ఎవరంటే జాన్ స్టూవర్ట్ అని చెప్పుకున్నామే ఇక్కడ జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ అని చెప్పుకున్నామే ఈ బొమ్మని ఏం చేశారంటే సాక్స్గా మార్చేశారు మార్షల్ సాక్స్గా మార్చేశారు వీళ్ళు ఏం చేశారు లూయి ఫోర్టీన్ అండ్ మార్షల్ ఇద్దరు కూడా మాంచెస్టర్లోకి దిగారు 
ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద దండయాత్ర చేయాలి ఫిరంగులు కావాలి వీళ్ళు ఏం చేశారు వీటితో పాటు డస్ట్బిన్ ఒకటి వచ్చింది మున్సిపల్ ఆఫీసు ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా పీస్ టాయిస్ అని డస్ట్బిన్కి ఏం చేశారు ఆల్రెడీ రంధ్రాలు ఉంటాయి కింద కూడా ఒక రంధ్రం చేసి దాంట్లో ఏదో ఒక గొట్టం దూడ్చేసి ఇదే ఫిరంగి పెద్ద ఫిరంగి మరి అందరు కూడా షిప్లో వచ్చేసారు ఎక్కడికి వచ్చేసారు మాన్చెస్టర్కి వచ్చేసారు లూయి ఫోర్టీన్ మార్షలు వచ్చేసారు అండ్ సైన్యం కూడా వెనకాల వచ్చేసింది మాన్చెస్టర్ మీదకి దండెత్తడానికి అప్పుడు అక్కడ జకూబియన్ కుట్రదారుడు ఒక ఒకతను ఉన్నాడు తాళాలు అందిస్తాడు అనమాట ఆ యొక్క మాన్చెస్టర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి సంబంధించిన తాళాలు దాంతో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతారు మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ముస్ మున్సిపల్ డస్ట్బిన్ని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫిరంగులు అమర్చడానికి పెట్టేసుకున్నారు ఇదొక ఫిరంగి అంటే మనకి ఫిరంగి కాల్చాలంటే పైన ఈ చాలా ఎత్తు గట్టి ఆడ ఫిరంగులు ఉంటాయి అలా పెట్టేశారనమాట ఇప్పుడు వైడబ్ల్యూసీఏ ఉంది చూసారా అది ఎనిమీ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ శత్రువులంతా ఆడున్నారు జనరల్గా వైఎంసీఏ వైడబ్ల్యూసీఏ అంటారు యంగ్ మెన్స్ క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్ యంగ్ విమెన్స్ క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్ అక్కడ వాళ్ళు చదువుకోవడం కానీ వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరమో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందించబడుతూ ఉంటాయి ఈ ఇక్కడ ఆడవాళ్ళు ఉంటారు అనమాట అయితే ఏం చేశారు శత్రువులు ఉంటారు అందరు అందరు శత్రువులు ఆ వైడబ్ల్యూసీఏలో ఉన్నారు ఇప్పుడు లూయి అండ్ మార్షల్ ఇద్దరు కూడా ఏం చేయాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వైడబ్ల్యూసీఏకి వెళ్ళి అందు తేల్చాలి ఈ జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ని ఏం చేశారు మార్షల్ శాక్స్గా మార్చేశారు కదా మా మిల్నే మార్షల్గా మార్చారు ఇతన్ని ఎర్రంగులో ముంచేశారు కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మిస్సెస్ హెమాన్స్ అనేటటువంటి అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఎదురు తిరుగుతుంది లోపలికి వెళ్ళకుండా మార్షల్ని ఆపుతుంది అందుకుగాను ఏం చేస్తుందంటే మిస్సెస్ హెమాన్స్ ఈ మార్షల్ని చంపేస్తుంది దాని ఎర్రంగులో ముంచేశారు చచ్చిపోయాడు ఇక మార్షల్ ఇప్పుడు లూయి ఏమైంది తనతో పాటు వచ్చినటువంటి తన యొక్క జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని ప్రాణాలు కోల్పోయాడు కాబట్టి ఇక లాభం లేదు శవాలు లేవాలి అనేసి వైడబ్ల్యూసీలో ఉన్నటువంటి వందలాది అమ్మాయిలని చంపడం జరుగుతుంది ఓకే అలా చంపేసి ఎవరు చనిపోయిన ప్రతీకారంగా మార్షల్ చనిపోయిన అందుకుగాను ఈ మిస్సెస్ హెమాన్స్ అనే క్యారెక్టర్ రెండు సార్లు కనబడుతుంది ఎందుకంటే యుద్ధంలో అమ్మాయిలు ఉండరు ఇక్కడ ఒక్క బొమ్మే ఉంది కాబట్టి అమ్మాయిగా చూపించాలి అదిగోండి మిస్సెస్ హెమాన్స్ అనే సివీలియన్ టాయ్ ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మేడం డీ మెయింటెనానికి మిస్సెస్ హెమాన్సే అండ్ ఏ బ్రేవ్ గర్ల్ పాత్రలో కూడా మిస్సెస్ హెమాన్సే మిస్సెస్ హెమాన్స్ని డైరెక్ట్గా పెట్టేసి ఏమో ఎదురు తిరుగుతుంది ఎందుకని జనరల్గా యుద్ధాల్లో ఆడ ఆడవాళ్ళే ఉండవు ఒక రాని బొమ్మ ఉంటుంది అంతే మిగతా వాళ్ళంతా మగవాళ్ళే కాబట్టి ఇక్కడ మిస్సెస్ హెమాన్సే రెండు పాత్రలకు వాడుకుంటారు అక్కడ ఏంటంటే దండం పెడుతుంది ఎల్లొద్దయాన్ని అక్కడితో పాత్ర అయిపోయింది మరలా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మార్షల్ని వ్యతిరేకిస్తుంది మిస్సెస్ హెమాన్స్ అంతేకాదు మార్షల్ సాక్స్ని చంపేస్తుంది దీంతో ఏం జరుగుతుంది బాగా మంచిగా యుద్ధం అనేది జరుగుతుంది వందలాది మంది అమ్మాయిలు చనిపోతారు మిగతా వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని ఫ్రెండ్షిప్లో వేసుకొని ఫ్రాన్స్కి బయలుదేరడం అనేది జరుగుతుంది ఇది కథ ఈ కథ ఇది జరుగుతూ ఉండగా మామయ్య అయిన హార్వే తలుపు దగ్గరకు వచ్చి వింటా ఉంటాడు ఇక విని పరిగెత్తుతాడు అనమాట ఎవరి దగ్గరకంటే ఈ ఎరిక్ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా పిల్లలు వీళ్ళ మదర్ దగ్గరికి పరిగెత్తడం జరుగుతుంది ఈ ఎరిక్ బెట్టి మదర్ ఉన్నారు కదా ఎలిజబెత్ గారి దగ్గరికి హార్వే పరిగెత్తడం జరుగుతుంది పరిగెత్తి ఏం చెప్తాడంటే వీఆర్ ఫెయిల్ వీ ఫెయిల్డ్ మనం ఫెయిల్ అయిపోయాం పీస్ టాయిస్ అనేసి మనం ఏం చేసాం వాళ్ళ ముందు పెట్టాం కానీ వాళ్ళు వాట్ టైస్ లాగే వాడుతున్నారు అనేసి కొన్ని మాటలు చెప్తాడు అనమాట జనరల్గా వాళ్ళ రక్తంలోనే యుద్ధం ఉంది యాక్చువల్గా ఈ పిల్లల యొక్క తాతగారు ముత్తాతగారు అట్లా కొంతమంది ఏంటంటే యుద్ధంలో మామూలు యుద్ధంలో కాదు యుద్ధంలో బీభత్సంగా కాదు కానీ బీభత్సంగా చంపిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆ యుద్ధం అనేది రక్తంలో ప్రవహిస్తుంది వాళ్ళకి అయితే పిల్లల్ని యుద్ధం నుంచి దూరం చేయాలి అంటే ఒక బొమ్మల్ని మార్చడమే కాదు వాళ్ళు చదువుకుంటున్న ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి యుద్ధాల గురించి కూడా తీసేయాలి వందల సంవత్సరాల యుద్ధాలు చేసాం వంద సంవత్సరాల యుద్ధంలో ఫ్రాన్స్ పాల్గొంది ఇట్లాంటివి చెబితే పిల్లవాడికి యుద్ధ పిపాసులు అవుతారే తప్ప అంటే యుద్ధం అంటే అమితమైన ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అవుతారే తప్ప శాంతిగా ఉండాలి అభివృద్ధి చెందాలి అండ్ ఇన్ని కనిపెట్టాలి ఇన్నోవేషన్ చేయాలి దేశాన్ని ఇలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనే ఆలోచన ఏమాత్రం కూడా 
ఉండదు అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది హార్వే అతను చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్ ఉండాలి అలానే గ్రాడ్యువల్ అప్రోచ్ ఉన్నప్పుడే యుద్ధం నుంచి సామాజ సామా మామూలుగా సహజమైన పరిస్థితుల్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది దానికి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు చదివేటటువంటి ఎలిమెంటరీ విద్యలో నుండి యుద్ధాలు అనే కాన్సెప్ట్ని తీసివేయాలి రెండవది ఈ యుద్ధ బొమ్మలు ఉన్నాయే వాటిని తీసివేసి పీస్ టైస్ గ్రాడ్యువల్గా వచ్చేదే తప్ప ఒక్కసారిగా మార్పు రాదు అనేసి హార్వే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ బై సాకి అండ్ దీనికి సంబంధించి నోట్స్ కూడా చక్కగా ప్రిపేర్ చేయబడింది ఇదిగోండి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే టాయిస్ ఆఫ్ పీస్ సంబంధించిన నోట్స్ ఉంది సింపుల్గా నేర్చుకోవడానికి అట్లానే టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే ఇవ్వబడ్డాయో వాటిని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ ప్లేలిస్ట్లో జేఎన్టీయూఏ కానీ జేఎన్టీయూకే కే కానీ అండ్ అటానమస్ యూనివర్సిటీ అయినా జేఎన్టీయూ జీవీ కానీ అండ్ వాటికి సంబంధించి అన్నీ కూడా వేరు వేరు ప్లే ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి దయచేసి గమనించండి అండ్ గ్రామర్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఏవైతే ఇవ్వబడ్డాయో యాక్చువల్గా అవి కొన్ని డిగ్రీ నుంచి కొన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుంచి ప్రీవియస్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో వాటి నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి వాటిని యాజ్టీజ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి గమనించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్